केमिस्ट्रीच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये सक्सेस अकॅडमीच्या सर्व इलेव्हनच्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत आता आपला चॅप्टर चालू होता इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्री आता कालच न्यूज आली बघा तुमचा ट्वेंटी सिलॅबस फक्त ह्या इयरसाठी ट्वेंटी सिलॅबस रिड्यूस झाला म्हणजे कोरोना विषाणूमुळे आता तुमचे कॉलेजेस वगैरे चालू नाही आहेत त्यामुळं सिलॅबस जो आहे जो आता सिलॅबस आहे त्याच्यातला ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट सिलॅबस काय केला आहे रिड्यूस केला आहे म्हणजे कमी केलेला आहे त्याच्यावर तुम्हाला कोणतेच क्वेश्चन विचारले जाणार नाही आहेत त्या सिलॅबसवर मग ते पी डी एफ वगैरे डाउनलोड करून घ्या बघा प्रत्येक चॅप्टरमध्ये किती किती कंटेंट्स कमी झाले आहेत तरी मी प्रत्येक लेक्चरच्या वेळी जो सिलॅबस कमी झाला आहे चॅप्टर आपला चालू करताना स्टार्ट करताना सांगत जाईन आता ह्याचा अगोदरचा आपला चॅप्टर झालेला कोणता सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तर त्याच्यामध्ये कोणता कोणता पार्ट रिड्यूस केला आहे बघा फर्स्ट आता त्याच्यामधला जो फर्स्ट पॉईंट होता 1.1 पॉईंट वन इंट्रोडक्शन हे डिलीट केलेलं आहे म्हणजे तो तुम त्याच्यावर तुम्हाला कोणताही क्वेश्चन येणार नाही आहे आता मी प्रत्येक पॉईंट सांगते ते तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये त्याला तिथं हे करून ठेवा स्किप तो पार्ट स्किप करायचा तो तुम्हाला स्टडी करायचा नाही आहे किंवा त्याच्यावर कोणताही क्वेश्चन विचारणार नाही आहेत आपण घेतले ते पण त्याच्यावर तुम्हाला आता क्वेश्चन येणार नाही आहेत तो डिलीट केलेला पार्ट आहे रिड्यूस्ड सिलेबस आहे आता चॅप्टर फर्स्टमधले कुठले कुठले कंटेंट कमी झाले ते फक्त तुम्ही आता लिहून घ्या मग आता चॅप्टर फर्स्टमधले बघा सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीमध्ये वन पॉईंट वन कोणता इंट्रोडक्शन काढून टाकलेलं आहे त्याच्यातला जो इंट्रोडक्शनचा पार्ट होता तो इंट्रोडक्शन त्यानंतर वन पॉईंट टू नेचर ऑफ केमिस्ट्री हा पूर्ण पार्ट स्किप केला आहे किंवा हा पूर्ण पार्ट डिलीट केलेला आहे वन पॉईंट टू नेचर ऑफ केमिस्ट्री त्यानंतर वन पॉईंट टू वन मॅटर हा पण पार्ट डिलीट केलेला आहे मॅटर बघा पहिला सांगितला मी वन पॉईंट वन इंट्रोडक्शन त्यानंतर वन पॉईंट टू नेचर ऑफ केमिस्ट्री वन पॉईंट टू वन म्हणजे वन पॉईंट टू पॉईंट वन हा जो पार्ट आहे तो मॅटर त्यानंतर वन पॉईंट टू पॉईंट टू प्युअर सबस्टन्स वर्सेस मिक्सर हाही पार्ट कमी केला आहे डिलीट केला आहे प्युअर वर सबस्टन्स वर्सेस मिक्सर देन वन पॉईंट टू पॉईंट थ्री स्टेट्स ऑफ मॅटर हा पण डिलीट केलेलाच आहे वन पॉईंट टू पॉईंट थ्री सगळं डिलीट केलेलं सांगते मी तुम्ही एका एक एक पॉईंट हे व्यवस्थित लिहून घ्या वन पॉईंट टू पॉईंट थ्री स्टेट्स ऑफ मॅटर वन पॉईंट फोर लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास देन वन पॉईंट फोर पॉईंट टू लॉ ऑफ डेफिनाईट प्रपोर्शन देन वन पॉईंट फोर पॉईंट थ्री लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन तीन लॉ कॅन्सल केले आहेत लास्टचे दोन ठेवलेत बघा गेल उजे का नायोगा टू लॉ ठेवला हे तीन कॅन्सल केले आहेत लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास वन पॉईंट फोर टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन अँड लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन अँड लास्ट पॉईंट आहे वन पॉईंट फाईव्ह डाल्टन सॅटोमिक थेरी एवढा पार्ट तुमचा डिलीट केलेला राहिलेला जो त्या चॅप्टर नंबर वन मध्ये सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री राहिलेल्या पार्टवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातील बघा समजलं का हे तुम्ही तिथं नोट डाऊन करा बुकमध्ये तुमच्या लिहून घ्या कुठले पार्ट स्किप केला येतो त्यानंतर आता आपला चॅप्टर जो चालू आहे तो तिकडे या इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्री आता याच्यामध्ये पण जो आपण घेतला आहे पार्ट त्यामधलं काय क कॅन्सल केले तर इंट्रोडक्शन कॅन्सल केले त्याच्या पुढचा पार्ट आहे त्यातला इंट्रोडक्शन कॅन्सल केली आता असं प्रत्येक पॉईंटच्या वेळी मी सांगेन तुम्हाला काय डिलीट केले आणि काय नाही आहे मग आता यातला इंट्रोडक्शन ह्यातला इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्रीमधला जो स्टार्टिंगचा पार्ट आपण लास्ट लेक्चरला बघितला होता इंट्रोडक्शनचा जो पार्ट होता तो स्किप केला किंवा तो डिलीट केलेला इंट्रोडक्शनचा पार्ट त्याच्या पुढचा पार्ट तुम्हाला स्टडीसाठी आहे मग आज आपण त्याच्या पुढचा पार्ट स्टडी करूया चला तर मग आजचा लेक्चर आपण स्टार्ट करूया लास्ट लेक्चरला आपण हा चॅप्टर चालू केला होता इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्री मग याच्यातला जो स्टार्टिंगचा पार्ट आहे इंट्रोडक्शनचा तो फक्त डिलीट केला आहे तो करू नका त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ अनालिटिकल केमिस्ट्री त्याच्यावर असतील क्वेश्चन तो आहे सिलेबसला इंट्रोडक्शन टू सॉरी इम्पॉर्टन्स ऑफ अनालिटिकल केमिस्ट्री त्यानंतर अनालिसिस तो पण आहे अनालिसिसमध्ये दोन टाईपचे अनालिसिस असतात एक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस आणि दुसरा क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये काय करतो आपण एक्झॅक्ट आयडेंटिफाय करतो की ते कंपाऊंड कोणतं आहे त्याच्यामध्ये इलेमेंट्स कोणते आहेत ते कोणत्या टाईपचं आहे म्हणजे ॲसिड आहे बेस आहे न्यूट्रल आहे ह्याच्यावरून त्याचं काय केलं जातं तो कंपाऊंड कोणतं आहे आयडेंटिफाय केलं जातं त्याला म्हणतात क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस आणि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये काय करतो आपण अमाऊंट किती अमाऊंटमध्ये किंवा किती पर्सेंटेजमध्ये हे गिव्हन कंपाऊंडमध्ये एखादं इलेमेंट हे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याला म्हणतात क्वालि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस मग आता बघा केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करण्याच्या केमिकल मेथड्स कोणते आहेत म्हणजे केमिकल मेथड कोणत्या यूज करून तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता एखादं गिव्हन कंपाऊंड किंवा अननोन सॅम्पल कसं आयडेंटिफाय केलं जातं केमिकल अनालिसिस ऑफ अ सॅम्पल इज कॅरिड आउट मेनली इन टू स्टेजेस किती स्टेजमध्ये होतं दोन
यूज केलं जातं जसं ते कशामध्ये कोणत्याही केमिकलमध्ये डिझॉल्व करून वगैरे त्याची रिॲक्शन चेक केली जात नाही आहे असं तुमचं ड्राय सॅम्पल बाय द ड्राय मेथड इन विच द सॅम्पल अंडर टेस्ट इज नॉट डिझॉल्व कोणत्याच सोल्युशनमध्ये वॉटरमध्ये किंवा कुठल्याही केमिकल कंपाऊंड ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये हे काय केलं जात नाही डिझॉल्व केलं जात नाही आहे असं ड्राय त्याचं सॅम्पलचं तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता त्यानंतरचं बाय वेट मेथड एक ड्राय मेथड आणि दुसरे बाय वेट मेथड मग वेट मेथडमध्ये काय होतं इन वेट मेथड इन विच द सॅम्पल अंडर टेस्ट इज फर्स्ट डिझॉल्ड अँड देन अनालाइज टू डिटरमाइन इट्स कॉम्पोजिशन काय केलं जातं पहिल्यांदा डिझॉल्व केलं जातं एखाद्या सबस्टन्समध्ये फॉर एक्झाम्पल ॲसिडमध्ये डिझॉल्व करून बघतात बेसमध्ये किंवा वॉटरमध्ये सोलिबिलिटी चेक करतात किंवा ते डिझॉल्व करून परत त्याचं कॉम्पोजिशन काय केलं जातं चेक केलं जातं ती कशामध्ये वेट मेथडमध्ये आणि ड्रायमध्ये ड्राय सॅम्पल ते कशात डिझॉल्व न करता केमिकल टेस्ट केल्या जातात द ड्राय मेथड इज यूज ॲज द प्रिलिमरी टेस्ट इन क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस आता ड्राय मेथड म्हणजे काय असतात प्रिलिमरी टेस्ट त्या टेस्टना म्हणतात प्रिलिमरी टेस्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये आता जास्तीत जास्त कलर आपण समोरासमोर सांगू शकतो ते कलर ओडर हे बघितलं जातं किंवा मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट ते कशामध्ये मिक्स करत नाही आहे असं ड्राय तुम्ही तिथं यूज केलं जातं मग हे काय असतात प्रिलिमरी टेस्ट ड्राय टेस्ट ज्या आहेत त्या प्रिलिमरी टेस्ट इन क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस सेमी मायक्रो क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस आता हे अनालिसिस तुम्हाला प्रॅक्टिकल आहे सेमी मायक्रो अनालिसिस द सेमी मायक्रो क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस इज कॅरिड आउट युझिंग ॲपॅरेटस आता कुठले कुठले ॲपॅरेटस वापरतात बघा युझिंग ॲपॅरेटस सच ॲज टेस्ट ट्यूब बघितले असेल तुम्ही टेस्ट ट्यूबलामध्ये टेस्ट ट्यूब बिकर्स इव्हॅपरेटिंग डिश आता इव्हॅपरेटिंग डिश डिश असते बघा ते वा वापरली असेल व्हाईट कलरची असते चायना डिश पण त्याला म्हणतात इव्हॅपरेटिंग डिश क्रुसिबल आता हे काय करा तुम्ही बघितलं नाही आहेत इन्स्ट्रुमेंट त्यामुळं जरी नेटला टाकलं तुम्ही सर्च गुगलला सर्च केलं तरी ते तुम्हाला दिसतात ते सगळे इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला ॲटलिस्ट बघा तरी इमेजेस बघितले तर कळेल तुम्हाला क्रुसिबल त्यानंतर स्पॉट प्लेट आता स्पॉट प्लेट ती प्लेट असते आपली जशी पेट्री प्लेट वगैरे असतात तशा प्ले प्लेट असतात स्पॉट प्लेट वॉच ग्लास वॉच ग्लास माहीत आहे सगळ्यांना त्यानंतर वायर गॉज वॉटर बाथ बर्नर ब्लो पाईप पेअर ऑफ टंग्स सेंट्रीफ्यूज एक्सेट्रा आता हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट आता ह्यातले थोडे तुम्ही बघितले असतील थोडे बघितले नसतील नवीन असतील काय करा गुगलला सर्च करा म्हणजे तुम्हाला ते इन्स्ट्रुमेंट दिसतात कसे असतील एक्झॅक्ट म्हणजे ॲटलिस्ट तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट काय आहे हे तर समजेल द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन्व्हॉल्व डिफरंट टाईप्स ऑफ स्टेट आता जेव्हा क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस म्हणजे एखादं कंपाऊंड कोणतं आहे हे ओळखण्यासाठी खूप टेस्ट केल्या जातात म्हणजे वेगवेगळ्या टेस्ट केल्या जातात मग द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक दोन्ही टाईपचे कंपाऊंड एक ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक दोन्ही कंपाऊंड आपण ओळखू शकतो आता ऑर्गॅनिक म्हटलं तर त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन कंटेनिंग जे कंपाऊंड्स असतात त्यांना ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणतात आणि दुसरे अदर दॅन कार्बन जे कंपाऊंड असतील त्यांना म्हणतात और इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स डिफरंट टाईप्स ऑफ टेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर कंपोज ऑफ रिलेटिव्हली स्मॉल नंबर ऑफ इलेमेंट्स आता एवढे मेजॉरिटी म्हणजे भरपूर असे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत की त्याच्यामध्ये एकदम स्मॉल नंबर ऑफ इलेमेंट्स असतात कुठले कुठले इलेमेंट्स असतात तर त्याच्यात जास्त करून सी एच ओ इलेमेंट्स असतात कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हेच इलेमेंट्स असतात द मोस्ट इम्पॉर्टंट वन आर आहे बघा कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन जास्त हेच असतात सी एच ओ इलेमेंट जर ॲसिड असेल तुमचं कोणताही ॲसिड असेल तर सी एच ओ इलेमेंट्सच असतात फिनॉलमध्ये पण फिनॉलचं स्ट्रक्चर माहिती आहे बेन्सिन रिंगला ओ एच डायरेक्टली अटॅच असतो त्याला आपण फिनॉल म्हणतो मग फिनॉलमध्ये पण कुठले कंपाऊंड्स असतात सी एच ओ बे ॲसिड आणि जर फिनॉल असेल कंपाऊंड तर त्याच्यामध्ये सी एच ओ इलेमेंटच येतात तर बेस आणि न्यूट्रल असतील तर फुटचे इलेमेंट्स असतात बघा नायट्रोजन बेसमध्ये शक्यतो तुमचे सल्फर वगैरे कंटेनिंग कंपाऊंड्स असतात बेसमध्ये मग काय तर नायट्रोजन सल्फर हायलोजन फॉस्फरस हे जास्त प्रमाणात किंवा जास्त मेजॉरिटीमध्ये काय असतं कार्बन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन सी एच ओ इलेमेंट त्यानंतर नायट्रोजन सल्फर हायलोजन अँड फॉस्फरस हे ट्रेस अमाऊंट पण थोड्या कंपाऊंडमध्ये असतात ॲसिड आणि जर फिनॉल असेल तर फक्त सी एच ओ इलेमेंटच असतात इलेमेंटरी क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस इज कन्सर्ट विथ डिटेक्शन ऑफ प्रेझेन्स ऑफ धिस इलेमेंट आता ह्याच्यामध्ये इलेमेंटरी क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये काय करतात तर पहिल्यांदा इलेमेंटरी अनालिसिसमध्ये पहिल्यांदा फंक्शनल ग्रुप सॉरी इलेमेंट चेक केलं जातं समजा तुम्हाला एखादं सॅम्पल दिलं आता इमॅजिन करा एक सॅम्पल दिले तुम्हाला त्याच्यातलं काहीच माहीत नाही फक्त तुम्हाला दिसतं ते व्हाईट कलरचं आहे सॉलिड आहे ते काय आहे हे ओळखायचं आहे तुम्हाला त्याचं नाव माहीत नाही आहे ते काय आहे मग हे आता ओळखण्यासाठी जर तुम्हाला सॅम्पल दिलं तर ते सॅम्पलमध्ये पहिला काय करतात पहिला प्रिलिमरी टेस्ट घेतात ज्या ड्राय टेस्ट आहेत आपण बघितले ड्राय आणि वेट टेस्ट मग ड्राय
सी यू फॉल सोबत टेस्ट करता मैं वाले मैं काल तुम्हारा संगित होती सी यू फॉल से सी यू फॉल से टेस्ट मैं तो सी यू फॉल टेस्ट वन का ओखता है एरोमेटिक है का नॉन एरोमेटिक है तो मे बेन्सिन रिंग सार्क स्ट्रक्चर है का नहीं है मैं एरोमेटिक रिंग कस मनता जर तुम्हें तो कंपाउंड बर्न के पहले सी यू फॉल बर्न को थोड़ी जरा हिट करूँ घ मैं ती गरम कि तो जो कंपाउंड जो तुम्हारा दिला है आइडेंटिफिकेशन तो टाका तो जर पूर्ण जलून तैयार जर का फिल्म तैयार ब्लैक कलर की सुट्टी फिल्म कि ब्लैक कलर की अभी काजी तैयार मनता एरोमेटिक कंपाउंड है जर तस नहीं तैयार नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक चेन सारख कंपाउंड दिस्त डिस्टिंग जनतर पर इलेमेंट डिटेक्शन के इतपर्यंत फिर अपन प्रिलिमरी टेस्ट बगित मेल्टिंग पॉइंट पे घर जो कि बॉइलिंग पॉइंट जर लिक्विड अल तो बॉइल बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड अल तो मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट चेक किया फिजिकल कॉन्स्टंट डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टंट ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चेक किया क्या इलेमेंट डिटेक्शन आता को इलेमेंट्स है चेक के लिए पैलदा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता हे आता कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तेज आता स्पेसिफिक जरी हा टेस्ट कर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कारण तो इलेमेंट आता कन्सिडर करूँ हे टेस्ट कशा कशा कर नाइट्रोजन की एक टेस्ट करता मैं तैयार सोडियम एक्सट्रैक्ट यूज करता सोडियम फ्यूजन टेस्ट मनत ती यूज करता आता जेव तुम्हें कराल तुम्हारा तो कहेल पता फ लक्षा तो ठेवा सोडियम एक्सट्रैक्ट यूज करूँ ती टेस्ट के लिए जते सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयद यूज के लिए जता सो मजे जो तुम्हारा सोडियम मेटल है तो क्या किया एक छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब आता है सोडियम फ्यूजन ट्यूब्स बनता है सोडियम फ्यूजन ट्यूब मे तो सोडियम मेटल मेल्ट के जो बी टेस्ट संगते ती जेवे लक्षा देता तेवे लक्षा गया तेवाई तुम्हारा क्वेश्चन विचार नहीं मजे हाँ फिर स्टेप लक्षा टेवा जैसे इलेमेंट डिटेक्शन करता प्रिलिमरी टेस्ट नर मैं आता इलेमेंट डिटेक्शन मे सोडियम फ्यूजन ट्यूब्स आता सोडियम फ्यूजन टेब ट्यूब मे तो सोडियम मेटल जो आतो है असा सोडियम मेटल तुम्हारा महत्ति है केरोसिन में सोडियम मेटल कारण जास्त एक्सप्लोजिव आता थे प एक्सप्लो जर तुम्हें ओपन हवे में एयर मे ओपन तो तैन एक्सप्लोजिव ये होते पेट घेने की शक्यता ये केरोसिन में नेहमी मैं तैत एकदम छोटा सा एकदम स्मॉल पीस कट के जो सोडियम का तो तुम्हें चाकून कट करू शकता तो कट होते मत एकदम स्मॉल पीस घ फ्यूजन ट्यूब मे टाका फ्यूजन ट्यूब मे घर तो जरास हिट कराएं मेल्ट कर तो सोडियम लगे मेल्ट होते लगे तेजे वे लगता नहीं तेल मेल्ट वाला मेल्ट कर मेल्ट पर जो तुम्हारा कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन सा दिला है तो कंपाउंड टाका तो कंपाउंड टाकन पर एकदम रेड हॉट होईपर्यंत ती ट्यूब बर्न कराएँ हिट कराएँ बर्नर खा पूर्ण रेड हॉट होईपर्यंत रेड हॉट होईपर्यंत बर्न जार का एक पेट्री डिश आते कि इवेपरेटिंग डिश आते चाइना डिश मनत बी व्हाइट कलर से तैयार वॉटर घर डिस्टिल वॉटर तो डिस्टिल वॉटर मे का टाकत जी तुम्हें बर्न के लिए ट्यूब है ती तेज टाका ती तेजे फुटते हैं तेज जो सोडियम आ जो तुम्हारा कंपाउंड है तो वॉटर मे यो वॉटर डिस्टिल वॉटर से क्या कराए इवेपरेट कराए जेवे तुम्हें वॉटर घर हाफ आधी घता वॉटर घता डेड वन टेस्ट ट्यूब घर हाफ टेस्ट ट्यूब होईपर्यंत एक्सट्रैक्ट तैयार कराएँ तो एक्सट्रैक्ट पर फिल्टर कराएं मेजे तो जे फ्यूजन ट्यूब से जे फुटले काचा वगैरह अल तो बाहर काड़ाएं तो जो एक्सट्रैक्ट अल तो एक्सट्रैक्ट तुम्हार फूड के रिएक्शन से यूज किया जाता है मनत सोडियम एक्सट्रैक्ट मैं सोडियम एक्सट्रैक्ट कस यूज करता कुछ ले इलेमेंट करना नाइट्रोजन सल्फर और हालाइट्स ये चेक करना तो सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉस्फरस यूज किया जता मैं तैयार जर तैयार टेस्ट तुम्हारा जर पॉजिटिव आया तर तो इलेमेंट तैत प्रेजेंट है मनता जर तैर सग टेस्ट तुम्हार निगेटिव आया हाइलोजन की पाली स्व सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फर जरी निगेटिव आया तो क्या प्रेजेंट है मनत फक्त सी एच ओ इलेमेंट प्रेजेंट है अस इलेमेंट डिटेक्शन के लिए जन अत आइडेंटिफि इलेमेंट डिटेक्शन नर फंक्शनल ग्रुप इलेमेंट डिटेक्शन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनो कंपाउंड इन्वॉल्व टेस्ट सच एज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आता आइडेंटि इलेमेंट नर फंक्शनल ग्रुप आता फंक्शनल ग्रुप मैं तुम्हारा थोड़े तो जाए टेन्थ मे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहोल अल्डिहाइड किटोन्स तो क्या करा बगा एक लिहन काड़ा फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा जेवे महत्ते हैं तेवे तो लिहा फुढ़े फुढ़े अपने ये जी फंक्शनल ग्रुप मैं संगत जाए आता अल्कोहोल में कुछ फंक्शनल ग्रुप आतो आर ओ एच अल्कोहोल तेजनतर अल्डिहाइड मे का सी डबल बॉन्ड ओ एच मजे आर सी एच ओ हा अल्डिहाइड आतो किटोन मे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर अे भरपूर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप तैयार का डिटर्माइन किया जता एसिड मे को सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच अ फंक्शनल ग्रुप है मैं डिटर्माइन किया जता डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कनर डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आता पर दिल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हे आधी पू शता तुम्हें नंतर ही करू शता कारण तरह कशा सॉल्युबिलिटी वगैरह चेक कराई नहीं ड्राई मेथड में ये डिटेक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कारण ती कैपिलरी आता मेल्टिंग पॉइंट बगा 
त्या कॅपिलरीमध्ये तुमचा कंपाऊंड भरला जातो ते भरल्यानंतर ते थर्मामीटरला लावून त्या ह्याच्यामध्ये ते जे थाईल्स ट्यूब असते ते थाईल्स ट्यूबमध्ये ते इन्सर्ट केलं जातं हे पण प्रॅक्टिकल आहे तुम्हाला इलेवन्थला मेल्टिंग पॉईंट काढायचं किंवा बॉइलिंग पॉईंट चेक करायचं तेव्हा तुमच्या ते लक्षात येईल मग बॉइलिंग पॉईंट द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ सिम्पल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन्व्हॉल्व डिटेक्शन अँड कन्फर्मेशन ऑफ कॅटोनाईक अँड अनोनाईक स्पेसिस आता ह्याच्यामध्ये काय असतं इनऑर्गॅनिकमध्ये इनऑर्गॅनिकमध्ये दोनच इनऑर्गॅनिकमध्ये एवढं सगळं डिटेक्शन करावं लागत नाही इनऑर्गॅनिकमध्ये फक्त डिटेक्शन आणि कन्फर्मेशन तर हे आहे तुम्हाला सेमी मायक्रो अनालिसिस इनऑर्गॅनिकचं काय करायचं डिटेक्शन आणि कन्फर्मेशन एवढंच केलं जातं म्हणजे पहिला डिटेक्ट करायचं आणि तो कन्फर्म ऐकणं बघायचं मग त्याच्यामध्ये ग्रुप थर्ड ए थर्ड बी असे ग्रुप्स वगैरे आहेत ते डिटेक्ट केले जातात त्याच्यामध्ये म्हणजेच इनऑर्गॅनिक अनालिसिसमध्ये काय केलं जातं तुमचे कॅटायन्स आणि अनायन्स कॅटोनाई म्हणजे ॲसिडिक आणि बेसिक रॅडिकल कॅटोनिक आणि अनॉनिक स्पेसिस म्हणजेच काय ॲसिडिक आणि बेसिक रॅडिकल चेक केलं जातात म्हणजे मिक्सर असतं इनऑर्गॅनिक मिक्सर त्या मिक्सरमधले कॅटायनिक कॅटायन आणि अनायन किंवा ॲसिडिक आणि बेसिक रॅडिकल फक्त चेक केलं जातात म्हणजे फक्त ग्रुप डिटेक्ट करायचं आणि कन्फर्म करायचं एवढंच असतं याच्यामध्ये जास्त डिटेक्शन नसतं पण ऑर्गॅनिक जर अनालिसिस असेल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड करायचं असेल तर पहिला प्रिलिमिनरी टेस्ट केल्या जातात ज्या ड्राय वेट ड्राय टेस्ट आहेत त्या त्यानंतर तुमच्या इलेमेंट डिटेक्शन नंतर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन फंक्शनल ग्रुप नंतर मेल्टिंग पॉईंट वगैरे ते अगोदर काढला किंवा नंतर डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉईंट किंवा फिजिकल कॉन्स्टंट त्यानंतर लास्टला कन्फर्मेटरी टेस्ट असते आणि त्याच्यानंतर मग ते अनालिसिस करून तुमचं कंपाऊंड काढलं जातं एवढं त्याच्यामध्ये असतं ऑर्गॅनिकमध्ये त्याच्यानंतरच आता नेक्स्ट पार्ट बघूया क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस केमिकल टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस आता क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये काय आयडेंटिफाय केलं जातं हाऊ मच अमाऊंट ऑफ क्वांटिटी त्याच्यामध्ये किती पर्सेंटेज किती अमाऊंटमध्ये किती ग्रॅममध्ये किती वेट आहे हे कॅल्क्युलेट केलं जातं क्वांटिटिव्ह अनालिसिसमध्ये क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन्व्हॉल्व्स मेथड सच ॲज डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सेंटेज ऑफ कॉन्स्टंट इलेमेंट्स बघा पहिलं काय क्वांटिटिव्ह अनालिसिसमध्ये डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सेंटेज ऑफ कॉन्स्टंट इलेमेंट्स एखाद्या इलेमेंट्सचं एखाद्या कंपाऊंडमध्ये पर्सेंटेज डिटेक्शन केलं जातं जसं की मी तुम्हाला सांगितलं युरिया सॅम्पलमध्ये नायट्रोजन काय काय असतं तुम्हाला एन पी के इलेमेंट्स असतात नायट्रोजन फॉस्फरस आणि पोटॅशियम असतं मग त्याच्यातलं नायट्रोजनचं पर्सेंटेज काय केलं जातं डिटर्मिनेशन केलं जातं हे त्याच्यावर हे पर त्याच्यामध्ये डिटर्मिनेशन असतं क्वांटिटिव्ह अनालिसिसमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ नॉन कंपाऊंड इन द गिव्हन सॅम्पल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे किती मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते किती कॉन्सन्ट्रेशनचं आहे हे पण चेक केलं जातं एक्सेट्रा क्वांटिटिव्ह अनालिसिस ऑफ अ सॅम्पल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इन्व्हॉल्व्स मेथड्स बेस्ड ऑन तर इनऑर्गॅनिकमध्ये काय असतात डिकम्पोजिशन रिॲक्शन ग्रॅवमेट्रिक अनालिसिस आता हे ग्रॅवमेट्रिक एस्टिमेशन वगैरे जे आहेत ते आयर्न सांगेल तुम्हाला मी सांगितलं होतं आयर्न बेरियम वगैरे त्या आयर्न ओर ज्याचं जे ओर असतं म्हणजे जे मूळ नॅचरल स्वरूपात जे मिळतं तुम्हाला आयर्न ओर त्याच्या त्याचं ते काय केलं जातं त्या ओरपासूनचं ते ग्रॅवमेट्रिक एस्टिमेशन ते कॅल्क्युलेट केलं जातं म्हणजे काय असतं सोल्युशन देतात तुम्हाला एखाद्या वॉल्युमचं सोल्युशन दिलेलं असतं क आयर्न त्याच्यामध्ये किती कंटेंट आहे आयर्नचं पर्सेंटेज ते कॅल्क्युलेट करायचं असतं फिफ्टी एम एल किंवा ट्वेंटी एम एल एफ ई सोल्युशन देतात आयर्नच फेरिक क्लोराईड वगैरे किंवा किंवा आयर्नचं सोल्युशन असतं आयर्न त्याच्यामध्ये क टाकून ते सोल्युशन तयार केलेलं असतं मग ते सोल्युशन दिलेलं असतं पण तुम्हाला त्यामध्ये आयर्न किती कंटेंटमध्ये हे माहीत नसतं ते ॲड करून ते केलेलं असतं तयार ते जेवढं ॲड केलं तेवढं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून त्याच्यामध्ये आयर्न किती हे कॅल्क्युलेट करायचं असतं बघा मी मग काय म्हणते ग्रॅवमेट्रिक अनालिसिसमध्ये काय असतं ते आयर्नचं पर्सेंटेज किंवा आयर्न त्याच्यामध्ये किती कंटेंटमध्ये किंवा किती क्वांटिटीमध्ये आयर्न त्याने ॲड करून ते सोल्युशन तयार केलं एफ ई आय त्याच्यावरनं एस्टिमेशन करून ते कॅल्क्युलेशननं काढलं जातं तुम्ही ते काढायचं त्याला म्हणतात ग्रॅवमेट्रिक अनालिसिस त्यानंतरचं द प्रोग्रेस ऑफ द रिॲक्शन बिट्वीन सोल्युशन अँड इट्स कम्प्लिशन एखादी रिॲक्शन प्रोग्रेस होताना तिचे सोल्युशन टू सोल्युशनमध्ये रिॲक्शन कम्प्लीट झाले का नाही ते बघायचं मग टायट्रीमेट्रिक और होल्डीमेट्रिक अनालिसिस आता हे टायट्रेशन ब्युरेट ॲसिड बेस्ड टायट्रेशन वगैरे हे आहे अकरावीच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आहे टायट्रीमेट्रिक आणि होल्डीमेट्रिक अनालिसिस त्यानंतरचा नेक्स्ट आहे बघा द क्वांटिटेटिव्ह अनालिटिकल मेथड्स इन्व्हॉल्व मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज आता क्वांटिटेटिव्ह अनालिटिकल मेथडमध्ये काय होतं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज सच ॲज आता काय काय क्वांटिटी मेजर केल्या जातात ते सांगितलं पर्सेंटेज किंवा अमाऊंट किती ग्रॅममध्ये हे वेट क्वांटिटी मेजर केलं जातं सच ॲज मास वॉल्युम बाय मीन्स ऑफ सम इक्विपमेंट ॲपॅरेटस सच ॲज वेईंग मशीन ब्युरेट आता वॉल्युम
हे ॲपरेटसनं चेक केलं जातात क्वांटिटी अनालिसिसमध्ये आता अजून नेक्स्ट पार्ट आहे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन अँड एरर अनालिसिस हा डिलीट केलेला आहे म्हणजे ह्याच्यावर तुम्हाला काही क्वेश्चन येणार नाही हा रिड्यूस सिलॅबस आहे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन आणि एरर त्यामुळं हा कट करून टाका त्यानंतरचा हा नेक्स्ट पार्ट पण सायंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेन्शियल नोटेशन बघा टू पॉईंट थ्री पॉईंट टू सायंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेन्शियल नोटेशन हा पण रिड्यूस केलेला पार्ट आहे ह्याच्यावर पण काही क्वेश्चन येणार नाही त्यामुळे हा पण पूर्ण स्किप करूया आता बघा हा जो पार्ट आहे प्रिसिजन अँड ॲक्युरेसी ऑफ मेजरमेंट हा आहे तुम्हाला सिलेबसला आता आजचा लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतो आहे हा जो पार्ट आहे प्रिसिजन अँड ॲक्युरेसी ऑफ मेजरमेंट खूप मोठा पार्ट आहे त्यामुळं होणार नाही आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हा नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया थँक्यू